Merhabalar arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere muhteşem rengeli elma reçeli nasıl yapılır? Tatlı niyetine bile ağzınıza atıp yiyebileceğiniz bu güzel elma reçelinin rengiyle kıvamıyla nasıl yaptığımı videonun sonuna kadar atlamadan izleyerek tüm püf noktaları da sizler de yapabilirsiniz. O zaman buyurun hemen yapım aşamasına geçelim. Burada 5 adet elmam var. Yaklaşık 1 kilo 100 gram kadar geldi. Sizler de kilo hesabı yapmak istemiyorsanız bu şekilde hesap ederek yapabilirsiniz. Kabuklarını soyduktan sonra da elimizde 1 kilo kadar elma kalmış olacak. Elmalarımızın dış kabuklarını soyalım. Nasıl kolayınıza geliyorsa o şekilde soyabilirsiniz. Ben ilk önce bütün halde soyacağım. Sonra ortadan ikiye kesip orta çöplerinde o şekilde ayıklayacağım. Elmamın bu kısmı çürük çıktı. Onu da güzelce bıçakla temizleyeceğim. Elmaların çürük kısımlarını da mutlaka atalım. Aksi halde reçelimizi bozar. Elmanın kabuklarını da sirke yapımında kullanabilirsiniz. Az elmadan yapacaksanız kabuklarıyla elma çayı yaparak da değerlendirebilirsiniz. Elmalarınızın çikirdeklerini de mutlaka ayırmayı ihmal etmeyin. Benim elmalarımdan fazla çikirdek çıkmadı. Onları da kenara ayırdım olan çikirdeklerinde. Elmaların orta göbek kısmındaki sert kısımları da mutlaka temizleyelim. Organik elmalarla tabii ki reçel daha lezzetli olur. Kokusu, aroması çok başka oluyor. Sizlerin de eğer organik elmalarınız varsa mutlaka reçel olarak değerlendirin. Kalan elmalarımı da aynı işlemi yaparak kabuklarını soymaya devam edeceğim. Kabuklarını soyma işlemini soyacakta da yapabilirsiniz. Ben bıçakla yaptım ama sizler dediğim gibi soyacakta daha pratik şekilde yapabilirsiniz. Elmalarımın hepsini soyduğum benim sadece bu kadar çikirdeğim çıktı arkadaşlar. Onu da değerlendireceğim. Soymuş olduğum yarım elmamı 3 dilim parça halinde kesiyorum. Sonrasında bu şekilde parçalara ayırıyorum. Ben çok fazla minik doğramayacağım arkadaşlar. Tabii ki sizler damak tadınıza göre daha çok ufaltabilirsiniz. Bu şekilde büyük olunca ağza da tatlı niyetine yemesi çok güzel oluyor. Tabii ki ben kendi damak tadına göre ayarladım. Sizler daha minik seviyorsanız elma reçelinizi daha minik parçalara bölebilirsiniz. Elmalarınızı doğrarken kararma olsa da hiç endişe etmeyin. Kaynadıktan sonra elmalarınızın rengi çok güzel açılıyor. O sebeple hiç panik yapmadan rahatlıkla elmalarınızı doğrayabilirsiniz. Limonlu suya hiç gerek duymadım. Sonrasında kaynatırken zaten rengi açılacak elmalarımızın. Elmalarımın hepsini doğradım. Eğer sizler organik köy elması kullanacaksanız rengi çok çabuk kararabilir kestikten sonra. Zaten sonrasında kaynadıktan sonra rengi açılır. Bu sizi korkutmasın yaparken arkadaşlar reçelinizi. Tencereye eklemiş olduğum elmaların üzerine 6 su bardağı kadar toz şeker ekleyeceğim. 200 milimlik klasik su bardağıyla her zamanki kullandığım klasik su bardağıyla ölçüler yapıyorum. 1 kilo elmaya 6 su bardağı toz şeker ekleyeceğim. Suyunu da fazla ekleyeceğim için toz şeker size fazla gelmesin. Elma hassas olduğu için arkadaşlar bu şekilde şekere yatırınca daha güçlü ve dağılmadan pişmesine de kolaylık sağlayacak. Sabah erken saatte de eğer doğrarsanız elmalarınızı şekere yatırın akşamda pişirebilirsiniz. Bir gece bekletmiş olduğum elmalarım çok güzel suyunu salmış görüyorsunuz arkadaşlar. Ama tabii ki bu su yeterli olmayacak. Ben tekrardan su eklemesi yapacağım. Elmaların üzerine 6 su bardağı kadar su ekleyeceğim. Ben reçelimi uzun süre kaynatacağım için rengini ve kıvamını güzel bulması için suyunu fazla kullanıyorum. Biz de reçel tanelerinden daha çok suyu da sevildiği için suyunu fazla kullanıyorum ama elma reçelinde suyu fazla olmamış oluyor. 6 su bardağıyla sonrasında da göreceksiniz suyunun ne kadar kaldığını mutlaka suyunu bol kullanın az kullanmayın. Verdiğim ölçülerde kullanırsanız 
su oranı da tam olmuş olacak aksi halde çok koyu elma reçeli yapmış olursunuz susuz reçelimi orta göz ocakta pişireceğim benim çok fazla reçelim olmadığı için orta göz ocakta pişiriyorum sizler daha fazla 3-4 kilo eğer elmadan yapacaksanız büyük göz ocakta kaynatmanızı tavsiye ederim elma reçelini ilk önce yarım saat kadar yüksek ateşte kaynatacağım sonrasını kısık ateşte devam edeceğim bir adet yıkamış olduğum kabuk tarçınımı da elma reçelimin içine ekliyorum kabuk tarçın biliyoruz ki elmaya çok yakışıyor normalde tarçını reçellerde pek kullanmam ama elmaya çok yakıştırıyorum açıkçası çikirdeklerini de ekliyorum arkadaşlar ilk önce reçelimi ve rendiri yarım saat bu şekilde yüksek ateşte kaynatacağım sonrasında kısık ateşte kıvamını alana kadar kaynatacağım elmalarımız da bu arada gördüğünüz gibi rengi çok güzel açıldı doğrarken elmalarınızda kararma olsa da kaynadıkça o kararma renkleri gidecek size şimdi çok güzel kırmızı elma reçeli nasıl yapılır püf noktasını söyleyeceğim bir adet ufak narım vardı suyunu sıktım ben tabii ki bir kilo elmadan yaptığım için daha az kullanacağım sizler iki kilo elmadan yaparsanız iki çay bardağına yakın ekleyebilirsiniz ben tam bir çay bardağı dolusu değildi gördüğünüz gibi onu ekleyeceğim elimin altında bir adet ufak nar vardı onu kullandım eğer daha büyük nar olsaydı onu da kullanırdım Sizler de bu şekilde doğal güzel bir renk almasını istiyorsanız elma reçelinizi nar suyuyla çok güzel renk ve kıvam aldırabilirsiniz elmalarınız organikse hiç nar suyu eklemenize gerek yok zaten organik elma çok güzel renk ve kıvamını verir benim elmalarım organik olmadığı için nar suyunu ekledim reçellerinizi doğal renk kıvamını vermek için nar suyu kullanabilirsiniz elma reçeline ve ayva reçeline özellikle çok yakışıyor bunu da belirtmiş olayım kesinlikle gıda boyası kullanmayın renk vermek için ben hayatım boyunca hiçbir zaman gıda boyası mutfağıma sokmadım zaten reçellere de gıda boyası eklenmemeli çocuklarımız ve kendi sağlığımız için nar suyu da reçelinizin tadını hiç bozmuyor yine tekrar elma kokusu ve tadını alabiliyorsunuz reçelinizde bunu da merak ediyorsanız bunu da belirtmek istedim Evet bakın hemen elma reçelim biraz renk ve kıvam almaya başladı ben kısık ateşte ağır ağır reçelleri pişiriyorum reçelinizin güzel olması için mutlaka kısık ateşte uzun süre pişirmeye dikkat edin bu sayede reçelleriniz çok güzel rengi ve kıvamı olur reçel biraz özen ister itina ister arkadaşlar eğer çoluk davranıp reçelinizin altını kapatırsanız o istediğiniz güzel renk ve kıvamı elde edemezsiniz bu arada ben sert e, sulu elma kullandım kesinlikle kumlu elma kullanmamaya özen gösterin kumlu elma çok yumuşak olduğu için reçellerin içinde tabii ki dağılma olur reçelim toplamda bir buçuk saat kısık ateşte pişti ilk yarım saat yüksek ateşte sonrasında kısık ateşte toplamda bir buçuk saat kaynatmış oldum bir buçuk saat kaynatmış olduğum reçelin içine 3 adet limon tuzu ekliyorum sizler taze sıkılmış bir yemek kaşığı kadar limon suyu da ekleyebilirsiniz limon tuzunu ekledikten sonra kısık ateşte tekrar yarım saat kadar kaynatmaya devam edeceğim bu arada elma reçellerim hiç köpüklenmedi dikkat ederseniz hiç köpüğünü almadım arkadaşlar elma reçeli çok köpüklenen bir reçel değildi Tabii ki elmasına göre de değişebilir bu benim reçelim hiç köpüklenmediği için köpüğünü de alma gereği duymadım kabuk tarçınımı da artık elma reçelim olmak üzere içinden alıyorum kabuk tarçında elma reçeline çok güzel koku ve aroma verdi hatta oğlum mutfağa geldi anne elmalı kurabiye mi yapıyorsun dedi eğer elmalı kurabiye seviyorsanız tarçınlı bu reçele bayılacaksınız reçelimin suyundan çok az kaseye aldım derin dondurucuda soğutarak kıvamını kontrol edeceğim sizlerde bu şekilde kontrol edebilirsiniz ben kaşık yardımıyla anlıyorum ama size rahatlık olması için kaseye de ekleyerek bu şekilde göstermek istedim artık kıvamını olan reçelimin yavaş yavaş altını kapatacağım videomu biraz uzatmış olabilirim arkadaşlar ama sizlere nasıl güzel kıvamlı elma reçeli güzel yapılır onu tüm detayları göstermek istedim 
Elma reçelenin altını kapattım. Eğer uzun süre saklamak istiyorsanız sıcakken vakumlama işlemi yaparak kavanozlarınıza vakumlayabilirsiniz. Ben çok fazla yapmadığım için hemen tüketeceğim için vakumlama işlemi yapmadım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar elma reçelim oldu. Rengi kıvamı tane tane duruyor. Hiç dağılmadan elma reçelimiz pişti. Sizler de bu şekilde çok güzel elma reçeli yapabilirsiniz. Bir tane ufak narla gördüğünüz gibi çok güzel renk ve kıvam verdi. Daha fazla elmadan yapacaksanız daha fazla nar suyu kullanarak da yapabilirsiniz dediğim gibi. Tatlı niyetine bile yiyebileceğiniz çok güzel elma reçeli oldu. Malzemeleri tüm ayrıntılarıyla açıklama kısmına ekleyeceğim. Bazı unuttuğum detayları da açıklama kısmına ekliyorum arkadaşlar. O sebeple tariflerime bakarken mutlaka açıklama kısmında göz atmayı unutmayın. Sizler de elmalarınızı bu şekilde değerlendirerek kahvaltılarınızı reçel çeşitinizi zenginleştirebilirsiniz. Şimdiden deneyip yapacak olanlara afiyet olsun. Başka güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.